我的小百合。当你看到这封信，我已经到另外一个世界享受去了。当然，一把年纪了，随时都会敲辫子的。对，那真是的，而且一说都是这种语气。你一定会把你所有的钱拿去办葬礼，小傻瓜。如果我说我还欠别人的钱，你怎么办？什么吧？你从小就是死脑筋，不过我还是谢了，有你陪我过这一段快乐的日子，留下很多的回忆。还记不记得啊？你小时候常问奶奶啊，说我拜拜跟神说些什么？反正我现在挂了，我告诉你，我就是感谢神把你留下给我。<笑>你从小就是个爱哭鬼。我知道你看到这里一定会哭的。你是个好孩子，留下你，我自己先走。真是对不起你，傻奶奶。你要带我走，我也不会答应你啊。还有，我告诉你一件事，你眼睛一定要睁大一点，你仔细看清楚。这写那么小啊，还要人家仔细看。告诉你，你父母双亡，那都是骗你的。你一定吓了一跳吧？你爸爸在你三岁的时候就病死了，不过你妈妈还活着，实在不应该在你的面前讲你妈妈的坏话。但是，从来没有看过这种媳妇。丢下老公和小孩，跟别的男人跑了，大概是嫌我儿子没钱、没地位吧。哎，我实在不想把你交给那个女人，但是现在不这样也不行啊。他对你来说应该不陌生，就是那个大明星韩立。如果他不认你。就把户口名簿拿出来给他看。在奶奶的信中，妈好像是个不太好相处的人。万一她说她不记得有生过我，那我该怎么办？那个常常在我梦里出现的人，就是他吗？妈会是上帝替我开启的那扇窗吗？
平常请教您哈，呃，这个，请问一下这个地址要怎么找？哦，这韩立家嘛？啊，对对对。啊、哦，大明星呢？哦，我就看看他演戏耶。嗯、你啥签名啊？呃，不是啦，我我我是他亲戚，有点事情。我相信啊，哎，小姐，我唔想你拜啦。哦，韩立刀哦，现在足水的，哎，都尤其恁兄弟啊哦，水到无像人最硬道。你这边到做杂务干的，你到做杂务不很不简单呢，不做老经的，像这家才十几台吼，你给人切车吼，路下洗车，可以，我你可以欠死啊！哎，不对不对，那那这到底要怎么做啊？我看好你还坐电车较紧啊！啊，哦，行路讲话真久的。那那怎么走？往哪边走？哦，你乌鸦皮啊，这里有狗鱼啊。那边？那你怎么不早点说？我阿拍死，我都袂记的，我讲我都袂记的。哦。山头这里啊，对啦，韩奎他，他刚过去啊，他没理我、啊。哎，天哪，我走这么久还没有到啊，到底还有多远呢、啊？哎呦，好累哦。这路怎么那么长，这么远呢、啊？
怎么样吗？